السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شوما أن درشك من ده أمر على سنة جليدة السلام إمام أبو جافة رحمة الله رحمة الله عليه وسلم بیان و اعتقاد اهل سنن الجماع اهل سنن الجماع تر اکیدار بانونا با اکیدار تحابی ای گانثو تی نیه ای گانثو تی الله تعالی فر ایمان را اکتی آنکشی امر ایشی سی جه کنن امادر ایمان مالا سنا کرده سن جه الله تعالی که بندارا دیکته پا بی تار بندارا جاننا تجارا جا بی تارا الله تعالی که دیکته پا بی امر مالا سنا کرده سیلام جه الله تعالی که دکار به فر قرآن کریم آیات ایشی سه رسول الله سنتی که بو حدیثی ایشی سه امون کی एक क्यों को शरीर गुल के मुतावातिर पर जो बजाय नहीं है किसान तीरु शुद्ध दो साहबी थे के हदीस बोलनी तो है से जात थे के बुझा जाए जे अल्लाह ताला के देखा रहे शरीर टी मुतावातिर पर जाए एमोन की आमद इमाम दर मुद्दे क्यों को अल्लाह ताला के देखा रूपर अल्लाह ताला ग्रंथों लिखे सें जमान इमाम दारा कुतिन रहमतुल्लाह अलाई अर रुईया नामे एक ग्रंथों लिखे सें किताब रुईया अल्लाह के देखा रुईया तुलबारी अबू शामा ग्रंथों लिखे सें रुईया तुलबारी ये भावे अनेक के ही अल्लाह ताला के देखा रूपर अल्लाह ताला ग्रंथों लिखे सें जो हदीस गुलो जमा करे सें जिकहने अल्लाह ताला के देखा रूपर बिशोटी ऐसे से कुरान एवं सुन्नार प्रमाण उन्नत है अल्लाह ताला के पुत्तिक्ती ईमानदार जरा अल्लाह दर्शने विश्वासी पुत्ते के देखते पावे एवं तारा तादेवे देखा र माजे कोनो कोष्टो अनुभूत हो बेना वरों भीने भीने लग रहे जमन देखते अशुभिदा एक कोनो अशुभिदा तादेव लग बेना सच्चो भावे तारा शिटा के अल्लाह ताला के देखते पावे एवं तादेव कैसे नेमत हो सबसे बड़ा नेमत एवं जे नेमत तादेव के जानना ते जा जा देहो तादेव के सबसे बेशी बड़ा नेमत बोले तादेव के स्थान भी विस्त ए नेमुट्टी अल्लाह ताला अल्लाह दबा भी रखे दिए सें जाते करे हिमान दादे के शरीर आनंदित तो आनंद दिते पारें एक बार प्रश्न होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की दुनिया ते अल्लाह के कोखनों देखे सें की ना गुरुत्वपूर्ण एक टी प्रश्न है जिन्नो ए ये शायद अनेक आकिदा जोड़ी तो हैं स हाल हक वसा तुम बाई नल गोलू वल जफा जे बड़ा बड़े छासरी मास करने चाहोग एक टी विषय उम्मत शबाई एक मौत जे दुनिया ते क्यों अल्लाह के छोचो के देखते भावे ना दुनिया ते क्यों अल्लाह के जीव जीवित अवस्था एवं विश के जाग्रत अवस्था छोचो के देखते भावे ना तो अबे शुद्ध मत्र रसूल्लाह सल्लल्ला� अनेक ही मौतवित करते हैं। विशेष करे मेरा जे रात्रि थे, जे अल्लाह ताला के कि ता रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते पेश इन की ना। आशा रहती है अल्लाह अशिक्यर करे सें। एवं अनेक साहबीरे आशी डके शायबस्तो करे सें। एक बार प्रश्न होते हैं, कोनो कोनो मेरा चिलो मनामी, अर कोनो कोनो मेरा चिलो जाग्रता तो जेसो मौए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर मेहराज हो चिलो घुमन तो मेहराज शे घुमन तो मेहराज जेसो में अल्लाह ताला के देखे सें विभिन्न हदीसे पाव जाए ताते कोनो क्यों दी मत करेना कारण घुमन तो अवस्था शॉपनेर मुद्दा अल्लाह के देखते पावें इटा शब्बस्तोहसी विभिन्न सोई हदीस � ए विषय दूसरी मौत आचे एक टी मौत होच्छे जे अल्लाह ताला के तिनी देखती पे देखती पे ऐसे न कोनो कोनो बाणा देखा जाए अबार कोनो कोनो बाणा देखा जाए तिनी अंतर दिए शिटा उपलब्धि करें सें अंतर दूर दूसरे दूसरी बाणा नहीं इब्न अब्बास आदम ते बोलने तो आसे आश्चर्य विभिन्न बाणा � बरन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिज्ञासा करा है सिलो सही मुस्लिम बरन ऐसे चे अबू दरा जलनो बलन साल तू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल रा इतर रब्बक अमी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिज्ञासा करा सा अपनी क्या अपना रब के देखे सिलन फ़क़ाला नूर � उन रूप भावे अबू सा शरीर अध्ययन तो बढ़नी तो है से मुसाइ मुस्लिम हदीस टी बढ़नी तो है तीनी बोलें कौम अफीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखम से कलिमा तीन 
রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়ালেন পাঁচটি কালেমা বললেন এক নম্বর হচ্ছে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ নাম আল্লাহ তারা ঘুমান না ওলাই আম্বাগিল হয় নাম তিনি ঘুমান না যেমন ঠিক আছে তার ঘুমানোটা তার জন্য উপযোগীও নয় ও ইয়ুকফিদুল কিস্তা ইয়কফিদুল কিস্তা ইয়ার ফারহু তিনি পাল্লা উপরে উঠান আবার নিচে নামান অর্থাৎ ইনসাফের পাল্লা এবং দুনিয়ার যে কোনো জিনিসের দাম বাড়ানো কমানো সবই তার হাতে ইয়ুর ফারা ইলেই হি আমলু লেইলি কবলা আমল নাহার রাতের অন্ধকারে কে কী কাজ করে সেটা দিনের আলোর আসার আগেই তার কাছে পৌঁছে যায় উঠানো হয় তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ও আমল নাহার কাবলা আমল লেইল দিনের আমলটাও তার কাছে পেশ করা হয় রাতের আগেই হাইজা বহুন নূর তার পর্দা হচ্ছে নূরের তার পর্দা হচ্ছে নূরের অন্য রেবাইতে আসছে যে নার কিন্তু নূর হচ্ছে শুদ্ধ লউকা সাফাহু তিনি যদি সেটাকে উন্মুক্ত করেন লাহারাকাত সুবহাত ওয়াজিহি মন্তাহিলাই বাসারমিন খালকিহি তার চেহারার সৌন্দর্য সেটা আলো যতটুকু সৃষ্টির যতটুকু চোখ যায় সৃষ্টি যতটুকু যায় তো ততটুকু পুড়ে ফেলত পুড়িয়ে ফেলত তাহলে বোঝা যায় যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন আমি নূর দেখেছি আমি তো তাকে দেখিনি তিনি নূর তাকে আমি কিভাবে দেখতে পাবো আবার তিনি বলেছেন আমি নূর দেখেছি আলো দেখেছি এ সবই বোঝায় আর পরবর্তী যেটা সেটা তার আয়তে বোঝা যায় পরবর্তী হাদিস দ্বারা যে যদি তিনি তার নূরের আলোক উন্মুক্ত করতেন সব পুরে সাই হয়ে যেত তাহলে কেউই সচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পায়নি আল্লাহকে সচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পায়নি দুনিয়াতে এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ কথা এর উপরেই সাহাবাদের ইত্তেফাক হয়েছে আসলে সাহাবাদের যে সমস্ত মতভেদটা ছিল এই মতভেদটা একটা ভুল ধারণার উপর আমরা নির্ধারণ করে থাকি যেই বর্ণনা আসছে যে ইবনে আব্বাস সাজি আল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন আল্লাহকে দেখেছেন সেটা হচ্ছে মানামি বা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছেন সেটা সাব্যস্ত করছে আর যেই বর্ণনা আসছে যে তিনি অস্বীকার করছেন যে আল্লাহকে দেখেননি এবং আয়সার আদি আল্লাহ আনহা বলছেন যে আল্লাহ যে ব্যক্তি বলছে আল্লাহকে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন সে মিথ্যা বলছে এই বর্ণনা এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে মেয়ারাজ রাত্রিতে সচক্ষে দেখার বিষয়টি একটা হচ্ছে স্বপ্নে দেখার বিষয়টি কে কেউ অস্বীকার করে না আর একটা হচ্ছে সচক্ষের দেখার বিষয়টি সবাই অস্বীকার করে এমন কি সাহাবাদের মধ্যে এবার কোনো মতভেদ নেই আমি যে বুঝেছি যে আমাদের বুঝার ভুল অনেক সময় বর্ণনা একত্র না করলে অনেক সময় ভুল বুঝে থাকি সাহাবাকের মধ্যে এভাবে কোনো দ্বিমত ছিল না দ্বিমত ছিল শুধু পরবর্তী লোকদের মাঝে যারা সাহাবাদের কথাকে না বুঝে ভিন্ন অর্থে প্রকাশ করেছে তারা বোঝা গেল যে রসুল্লাহ সাল্লাম মেহরাজের রাত্রিতে আল্লাহকে দেখেননি তিনি নূর দেখেছেন তিনি নূর দেখেছেন এই নূর দেখাটাই হচ্ছে এই নূর দেখাটা হচ্ছে দুনিয়াতে সর্বোচ্চ দেখা আখেরাতে তিনি আল্লাহকে দেখতে পাবেন এবং সেখানে কি কি অবস্থা হবে সেটা আমরা বিভিন্ন হাদিসে একটু আগে জেনেছি দ্বিতীয় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হাসরের মাঠে কি আল্লাহকে দেখতে পাবে কেউ আমাদের ইমাম বলছেন ইমা আবুজাফত হাবের রহমতুল্লাহ বলছেন ও আর রুইয়াতু হক কুন্লি আহলিল জান্না জান্নাতে যারা যাবে তাদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি হক এবং বাস্তব এবং অবশ্যম্ভাবী এবং ঘটবে এবং এটাই সত্য এটা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে এটা ছিল আমাদের ভাষ্য এ দ্বারা জান্নাত বলা হয়েছে তিনি বলছেন জান্নাতে দেখতে পাবে কিন্তু হাঁসরের মাঠে কি দেখতে পাবে এটা হলে মাসালা যে জান্নাতে দেখতে পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই হাঁসরের মাঠে কি দেখতে পাবে কি না জান্নাতে যাওয়ার আগের অংশে সই হাদিসে আসছে বোখারি মুসলিম বর্ণিত হাদিসে আসছে নবী সাল্লা সাল্লা ইসলাম থেকে বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বর্ণিত হয়েছে এবং কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন যে ওয়াজা আর রব্বু কাওয়াল মালাকু সফফান সফফা আল্লাহ তালা হাঁসরের মাঠে আসবেন ফেরেস তারাও আসবে সেখানে কি দেখতে পাবে কি না আল্লাহ তালাকে দেখতে পাবে কি না কেউ তিনটি মত এখানে আছে প্রথম মত হচ্ছে যে আল্লাহ তালাকে ইমানদাররা দেখতে পাবে আর শুধুমাত্র ইমানদাররা দেখতে পাবে জান্নাতে আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে যারা ইমানদার কাফের সবাই হাঁসরের মাঠে আল্লাহকে দেখতে পাবে তারপর আল্লাহ তালা কাফেদের থেকে নিজেদেরকে আল্লাহ নিজেদের পর্দার মধ্যে নিয়ে নেবেন কাফের আর তাকে দেখতে পাবে না আর তৃতীয় মত হচ্ছে যে সেখানে কাফেররা আল্লাহকে দেখতে পাবে না কিন্তু মুনাফেকা ও ইমানদাররা দেখতে পাবে শেষে তারা সেখান থেকে তাদেরকে আলাদা করা হবে মুনাফেকদেরকে আলাদা করে জাহান জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে কিন্তু এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটা যে ইমানদারদেরকে শুধুমাত্র ইমানদাররা দেখতে পাবে শুধুমাত্র কাফেররা কখনো আল্লাহকে দেখতে পাবে না কাফেররা আল্লাহকে দেখতে পাবে না মুনাফেকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না হাঁসরের মাঠে তিনি আসবেন কিন্তু সেই মাঠে 
আল্লাহ তালাকে দেখার সৌভাগ্য অন্য কারো হবে না একমাত্র আল্লাহ তালাকে দেখার সৌভাগ্য হবে ইমানদাররা যখন জান্নাত যাবে তখন তারা আল্লাহকে দেখতে পাবেন তখন তারা আল্লাহকে দেখতে পাবেন এ হচ্ছে আল্লাহকে দেখার ভারে কিছু মাসালা অনেকেই মনে করে থাকেন এই মাসালার সাথে কিছু জড়িত কিছু সন্দেহ আমরা এখন আলোচনা করব যেখানে অনেকেই মনে করে থাকেন যে আল্লাহকে দেখার বিষয়টি কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা অস্বীকার করছেন আল্লাহ তালা বলছেন যখন মুসা আলাহ ইসলাম তাকে তার কাছে গিয়ে বললেন রবি আরেনি আঞ্জুর ইলাইকা মুসা আলাহ ইসলামের কাছে আল্লাহ কিতাব দিলেন মুসা আলাহ ইসলামকে মুসা আলাহ ইসলাম কিতাব দেয়ার সুবাদে আল্লাহর সাথে কথা বললেন কথা বলার পরে তার আগ্রহ বেড়ে গেল তিনি বললেন রবি আরেনি আঞ্জুর ইলাইকে আল্লাহ আমাকে একটু দেখা দিন আমি আপনাকে দেখব আবদার করলেন আল্লাহ বললেন যে লান তারানি আমাকে আপনি দেখতে পাবেন না ওলা কিং মঞ্জুর এল জাবাল তবে আপনি পাহাড়ের দিকে তাকান ফাইন ইস্তাকার রামা কান হু ফসৌ ফতারানি পাহাড়ের উপরে আমি আমার আলো ফেলছি যদি আপনি পাহাড়ের দিকে তাকাই স্থির থাকতে পারেন পাহাড় যদি স্থির থাকতে পারে দেখেন তাহলে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলছেন ফালাম্মা তাজাল্লা রব্বহু লিল জাবালে জালাহু দাক্কা নখর্রা মুসা সায়কা যখন পাহাড়ের দিকে আল্লাহ তালা তা তাজাল্লি করলেন নূর আলো ফেললেন পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল আর মুসা বেহস হয়ে পড়ে গেলেন অর্থাৎ তখন না দেখার কথাটা স্পষ্ট হয়ে গেল এই জন্য মুসা আলাহ সাল্লাম তখন উঠে গেলেন তিনি যখন তাকে আবার হোঁস দেওয়া হলো তিনি উঠলে উঠে বললেন যে যে আমি প্রথম সাক্ষ্য দিচ্ছি ফলাম মা তাজাল্লা রব্বুর জাল খরা মুসা ফলাম মা আফা কা কলা সুবহানা কা তুব তুই লাইকা ও আনা ওয়াল মুসলিমিন যে কত পবিত্র আপনি আমি তবা করছি আমি প্রথম ইমান আনছি ওনা ওয়াল মিনি আমি প্রথম ইমান আনছি যে আমি দুনিয়াতে আপনাকে কেউ দেখতে পাবে না আপনাকে দুনিয়াতে কেউ দেখতে পাবে না এই এটা ছিল আয়াত এই আয়াতের অর্থ থেকে বোঝা যায় দুনিয়াতে কেউ দেখতে পাবে না কিছু কিন্তু কিছু মানুষ এটাকে ব্যাপক করে নিয়েছে যে লান তারা নেই কখনো দেখতে পাবে লান কখনো বানিয়ে নিয়েছে তারা মানে কখনো দেখতে পাবে না লান দিয়ে অনেক সময় সাধারণ অর্থ না অর্থ হয় কখনো 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 নয় অর্থ হয় তো এই অর্থ তারা নিয়েছে বিশেষ করে জামাক জামাক শাহী রহমতুল্লাহ আলাই এবং বিশেষ করে মতাজিলা ফেরকার লোকেরা এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জায়গায় ভুল করেছে তারা বলছে আল্লাহকে যদি দেখা হয় তো একটা দিক হয়ে গেল আর দিক হয়ে গেলে আল্লাহ তো একটা দিকে নির্ধারিত হয়ে গেল তাহলে আল্লাহকে আমরা যে আগে যে বলেছি বিভিন্ন সময় যে আল্লাহ তো তাদের মতে আর কি তারা বলছে সবসময় যে আল্লাহ তো কোনো দিকের সাথে সম্পৃক্ততা নেই সুতরাং আল্লাহকে দেখতে হলে বিপরীত দাঁড়াইতে হবে বিপরীত করলে তো আল্লাহ তালা মানুষ সৃষ্টি কারো মতো হয়ে গেল এই জাতীয় ধারণা করতে করতে বলে যেন আল্লাহকে দেখা যাবে না দলের কী দিয়েছে যে লান তারা আনি কখনো আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না কিন্তু আসলেই লানত তো কখনো নয় লানত হলো দেখতে পাবেন না অর্থাৎ দুনিয়াতে দেখতে পাবেন না বরং অন্য সময় তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে এটাই সাব্যস্ত করছে তাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে কোরআন কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন বিশেষ করে মহিতা জেলাদের যারা মনে করে যে আল্লাহ তালাকে দেখা যাবে না তারা মনে করে এটা হাঁস জানাতে দেখতে পাবে না তারা মনে করে তাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে আল্লাহ তালা বলেছেন লা তুদ্রিকুল আবসার ওহু ওয়ুদ্রিকুল আবসার ওহু লাতিফুল খাবির তাকে কোনো চক্ষ চক্ষু আয়ত্ত করতে পারে না তিনি সমস্ত চক্ষুকে আয়ত্ত করে নেন ওহুল লাতিফুল খাবির তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সব কিছু তিনি দেখেন সব কিছুর খবর রাখেন এখানে তারা দলে নিচ্ছে যে আল্লাহ তালাকে দেখতে হলে তো আল্লাহ তালাকে এদরাক করা যাবে এদরাক করতে হলো আয়ত্ত করা আয়ত্ত করতে হয় এই জন্য তারা অস্বীকার করে গেছে এই জন্য আমাদের ইমাম বলতেছেন যে আল্লাহকে দেখা যাবে মিন গায়ের হাতা আসলে তোমরা বুঝো না হে মোটা জেলেরা আমরা তো কখনো বলি না যে আল্লাহকে দেখার অর্থ আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে আমরা আল্লাহ তালাকে সম্পূর্ণরূপে আমরা আমাদের চোখ আল্লাহকে আয়ত্ত করে নেবে এটা তো আমরা বলি না দেখা যেভাবে সম্ভব সেভাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেখা দিবেন তিনি ভালো জানেন ইমাম এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইমাম আবু জাফর তাহাবি রহমতুল্লাহ আলী যে যেভাবে দেখা দরকার আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা উদ্দেশ্য নিয়েছে যেভাবে আল্লাহ জানেন সেভাবে তিনি আমাদেরকে দেখা দিবেন কিন্তু আমাদের চোখ তাকে এদরাক করতে হবে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নেবে চোখে সপরিপূর্ণভাবে দেখে নেবে সে সব কিছু কম পুরোপুরি তার তার আয়ত্ত চলে আসবে এ কথা আমরা কখনও বলি না সুতরাং তোমরা এই আয়ত দিয়ে ধরে দিতে পারো না এখানে বলছো ওহ লা তুদ্রিকুল আবসার ওহ ইদ্রিকুল আবসার ওহু আল্লাহ তুইফুল খাবির এর অর্থ হচ্ছে যে এদরাক করতে পারবে না হাসর দিন ঠিক আছে কিন্তু এদরাকের নিচু পর্যায়ে যতগুলো আছে সবগুলো একটা মানুষ করতে পারবে অর্থাৎ হাসরের জান্নাতে হাসর দিন বা জান্নাতে ইমানদাররা আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং সেটা হবে মিনগায়ের এদরাক কোনো রকমের আয়ত্ত করা ব্যতীতই কোনো রকম আয়ত্ত করা ব্যতীতই এখানে এই আয়াত দিয়ে মূলত এই আয়াত দিয়ে মূলত সাব্যস্ত হচ্ছে দুটি জিনিস এক
এই আয়াতে কিন্তু প্রমাণ করছে যে আল্লাহকে দেখতে পাবে কারণ হচ্ছে যে যদি মুসা আলাই সালাম যদি আল্লাহর কেলিম হয়ে থাকেন আল্লাহ তালার কথা বলে থাকেন আল্লাহ তালার উল্লাজমিনার রসুল একজন দৃঢ় ইচ্ছা সম্পন্ন নবী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি তার কাছে এটা কখনও ধারণা করা যায় না যে তিনি যে জিনিস দেখা যাবে না সেই জিনিসের তিনি দেখা দেখতে চাইবেন বরং তিনি বরং আবেগ ভরে বলে ফেলছেন দুনিয়াতে দেখতে কিন্তু দেখা যাবে না এ কথা তো তিনি বলেন নাই এই জন্য তার চাওয়ার অর্থই হচ্ছে এটা প্রমাণ করে যে আল্লাহ দেখ আল্লাহকে দেখতে আল্লাহকে আল্লাহকে দেখা যাবে দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ তালা যখন আল্লাহ মুসা আলাসাম যখন বললেন যে রব্বে আরে নি আঞ্জুর ইলাইকা আমার দিকে তাকান আমি আপনার দিকে আপনাকে একটু দেখব আল্লাহ বলেন না যে ইনি লা ওরা আমাকে দেখা যায় না এটা বলে নাই আল্লাহ বলছেন যে হ্যাঁ যদি দেখো যদি পাহাড় ঠিক থাকে তাহলে দেখতে পাবো এর অর্থ হচ্ছে যে তোমাকে এই মুহূর্তে সেই ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে ক্ষমতা জান্নাতে ইমানদার থেকে দেয়া হবে বা নবী সিদ্ধি কিন্তু নবী ইন সিদ্ধি কিন্তু দেওয়া হবে বরং সময়ের পরিবর্তনে তুমি দেখতে পাবে কিন্তু এখন তুমি আমাকে দেখতে পাবে না এটা হলো বোঝাচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে যে এই জাতীয় সুয়াল প্রশ্ন সময়ের আগে করেছেন বলে আল্লাহ তালা তাকে আল্লাহ তালা তাকে কিছু বেহস করে দিয়েছেন তারপরে তাকে হোসে এনে তাকে তার মুখ দিয়ে বের করেছেন যে আমি ইমান আনছি যে এর আগে মৃত্যুর আগে আপনাকে আমরা আমি দেখতে পাবো না কিন্তু যদি তিনি মৃত্যুর পরে দেখবেন না এমন কথা তো যদি তিনি চাইতেন মৃত্যুর পরে দেখতে তো নিষেধ করা হতো না এবং সবাই দেখবে মৃত্যুর পরে বিশেষ করে যারা জান্নাতে যাবে সবাই দেখবে বিশেষ করে নবীরা সবাই দেখবে আল্লাহ তালাকে জান্নাতে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত তারপরে এমন জিনিস যিনি যদি কোনো আল্লাহ তালা চাইতেন ফলম্মা তাজাল্লাহ রব্বহু লিল জা বলে জালহু দাক্কা ওখাররা মুসা সাড়েকা যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তাকে দেখা দিতে পারতেন এটা নিঃসন্দেহে সত্য কথা ইমানদাররা তা বিশ্বাস করে কিন্তু আল্লাহ চাননি তাকে দুনিয়াতে দুনিয়াতে কেউ এই ক্ষমতা রাখে না বলেই আল্লাহ তালা ইমানদারদেরকে দুনিয়াতে তাকে তাদেরকে দেখাননি নিদিয়া দেননি আখরাতে তাদের এই ক্ষমতা থাকবে এই জন্য তাদেরকে সেখানে সেখানে তাদেরকে দেখতে দিবেন। তাদের যে দ্বিতীয় দলে সেটা হচ্ছে তৃতীয় যে দলিলটি দেয়া হয় যে কখনো তারা এ লান দ্বারা কখনো বোঝায় যে কখনো দেখতে পাবে না কখনো বোঝাইছে ইমানদাররা কখনো আল্লাহকে দেখতে পাবে না লান তারা নি অর্থ দলিল দিচ্ছে তারা এটাও ভুল এটা এই জন্য ভুল যে লান কখনো কখনো সব সময়ের জন্য বোঝায় না বল লান দ্বারা শুধু না বোঝায় না বোঝায় কখনো নয় বোঝায় না যেমন কোরআন কারিমে আল্লাহ তালা বলেছেন যে ফলান আব্রাহাল আরদা হাত্তাইয়া আলি আবি যে লান বলছে শব্দটা জমিন ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না পিতা আমার অনুমতি দেয় ইউসুফ আলাই সাল্লামের ভাই বলছিল যে যে যদি পিতা অনুমতি না দেয় আমি পিতার কাছে ফিরে যাব না যতক্ষণ কখনো ফিরে যাব না অর্থ করা হয় না এখানে লান অর্থ হলো আমি ফিরে যাব না অর্থে তো লান সব সময় স্থায়ীভাবে না বোঝায় না অস্থায়ীভাবে না বোঝায় এটা হলো বিশুদ্ধ মত তাহলে আমরা দেখতে পাইলাম যে যারা অস্বীকার করছে আল্লাহকে দেখার জানাতে তারা ভুল পথে আসে তাদের কোনো দলিল বিশুদ্ধ কোনো দলিল তাদের পাওয়া যায় না আর যারা বলতেছে আল্লাহকে এদ্রাক করা যাবে না যে আজ দলিল দিয়েছে আমরাও বলি যে আল্লাহকে সব দিক থেকে আল্লাহকে ঘিরে দেখা সব দিক থেকে আল্লাহকে দেখার আয়ত্ত করে দেখা এটা আমরাও বলছি না কিন্তু আল্লাহ যেরকমভাবে দেখা দেওয়ার ইচ্ছা সেরকম আল্লাহ তালা তা আমাদেরকে দেখা দিবেন এটাই হলো এটা হলো বিশুদ্ধ কথা আরেকটি কথা হচ্ছে যে সব এদ্রাক এদ্রাক অর্থ পাও পেয়ে যাওয়া কোনো অংশ পাওয়া এই অর্থ তো এই এই কিছু অংশ পাইলে সেটা সেটাও এদ্রাক অর্থে ব্যবহৃত হয় তো লা তুদ্রিকুল আবসার ওহ ইদ্রিকুল আবসার ওহ লাতিফুল খাবির যে তাকে চক্ষুসমূহ দুনিয়াতে তাকে কোনোভাবেই এদ্রাক না করবে না কিন্তু আখেরাতে তার তার দেখা তাকে দেখা এটাকে অবশ্যই স্বীকার করবে এটা অবশ্যই স্বীকার করছে যে এটা হতে পারে এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তাহলে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তালাকে যে মানুষ দেখতে পাবে জান্নাতে কিন্তু এই দেখা কখনো পরিবেষ্টন করা হিসাবে নয় এবং এই দেখা কখনো কোনো সৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারবে না কারণ স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে এই বিষয়টা আমাদের ইমাম এই জন্য সবশেষে বলেছেন বেগাই রেহা তাতে মোলা কাইফিয়া কোনো রকমের পরিবেষ্টন এবং কোনো রকম ধরন নির্ধারণ ছাড়া এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ দলিল বিশুদ্ধ দলিল বিশুদ্ধ কথা যে অবশ্যই আল্লাহ তালাকে ইমানদাররা দেখতে পাবে জান্নাতে কিন্তু কোনো রকমের ধরন নির্ধারণ করতে পারবে না এবং কোনো রকমের পরিবেষ্টন ছাড়া 
যে সব দিক দেখে ফেললাম একেবারে সব জেনে ফেললাম এমন কিছু করতে দাবি করবে না কেউ যখন যতটুকু দেখবে অতটুকু তাদের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দদায়ক জিনিস হবে এবং দুনিয়া এবং আখিরাতে যত নেয়ামত তারা পেয়েছে তার চেয়ে বড় নেয়ামত তারা এটাকে মনে করবে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করে তিনি আমাদেরকে তার দিদার দেন এবং জান্নাতে যারা আমরা যেন তাকে দেখতে পাই এবং সেই নেয়ামত আমরা যেন ভোগ করতে পারি এবং আমরা যেন তার এই নেয়ামতের কদর করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তহবিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ